काल आपण हायड्रोकार्बन पासून अल्किलाइड कसे तयार करायचे याच्यावरती अभ्यास केला त्याच्यामध्ये काल मी सांगितलं होतं दोन प्रकारचे हायड्रोकार्बन आहेत सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आणि अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन त्यातले काल आपण सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन म्हणजे अल्केन पासून अल्किलाइड कसे तयार करायचे ते बघितलं त्यातही आपण अल्किल क्लोराइड आणि अल्किल ब्रोमाइड हे कसे तयार करायचे ते बघितलं त्याचबरोबर अल्किल क्लोराइड किंवा अल्किल ब्रोमाइड तयार करताना आपल्याला मोनो एलोजन डेरिवेटिव मिळण्याच्या ऐवजी डाय ट्राय टेट्रा आणि पॉली एलोजन डेरिवेटिव्ह सुद्धा मिळू शकतात काही केसेसमध्ये आणि मिक्सर ऑफ हॅलोजन डेरिवेटिव्ह मिळेल आणि ते सेपरेट करणं अवघड जाईल आणि मोनो हॅलोजन डेरिवेटिव्हचं जे प्रमाण आहे त्या सगळ्या मिक्सरमधलं ते अतिशय कमी असेल म्हणून हॅलोजनेशन ऑफ अल्केनचा वापर करून आपल्याला फारसी चांगल्या पद्धतीने अल्किल हॅलाइडची इल्ड मिळणार नाही इल्ड म्हणजे त्याचं प्रॉडक्शन अल्किल हॅलाइडचं प्रॉडक्शन मिळणार नाही फार चांगल्या प्रमाणात बाय युजिंग हॅलोजनेशन ऑफ अल्केन हे आपल्याला काल मी सर्व काही सांगितलं होतं लेक्चर नंबर एट आणि लेक्चर नंबर नाईन च्या असाइनमेंट वर जे मी थोडं थोडं बोलतो ते मी काल पाठवलेलं नाहीये तर लेक्चर नंबर एट बद्दल काल मी पाठवलेलं नाहीये माझ्या मध्ये तर आठ आणि नऊ या दो, दोन्ही असाइनमेंट बद्दल जे छोटे छोटे व्हिडिओ सुद्धा तुम्हाला मी पाठवले ते पण बघा आवर्जून बघा नोट्स आणि असाइनमेंट आता लेक्चर नंबर टेन च्या सुद्धा तुम्ही बघणार आहात धन्यवाद आज आपण हाउ टू प्रिपेअर अगेन आपल्याला प्रिपेअर काय करायचे वी हॅव टू प्रिपेअर अगेन व्हॉट वी हॅव टू प्रिपेअर अल्किल हॅलाइड बट फ्रॉम व्हॉट फ्रॉम अनसॅच्युरेटेड अनसॅच्युरेटेड फ्रॉम अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन फ्रॉम अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन दॅट इज वी हॅव टू प्रिपेअर अल्किल हॅलाइड फ्रॉम अल्किन आज आपल्याला अल्किन पासून अल्किल हॅलाइड तयार करायचे एक लक्षात घ्या बाळांनो लास्ट इयरला म्हणजे इलेवन्थ स्टँडर्ड मध्ये जेव्हा आपण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन बघितल्या होत्या परत एकदा नीट ऐका लास्ट इयरला म्हणजे इलेवन्थ स्टँडर्ड मध्ये जेव्हा आपण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन बघितल्या होत्या म्हणजे अल्किनच्या रिएक्शन बघितल्या होत्या त्या वेळेस आपण ही रिएक्शन बघितलेली आहे त्यावेळेस मी तुम्हाला म्हटलं सुद्धा होतं की नेक्स्ट इयरला ट्वेल्थ मध्ये गेल्यानंतर हे प्रिपरेशन ऑफ मोनोलॉजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आपल्याला बघायचं आहे ठीक आहे असो काही हरकत नाही आपल्याला आता अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन म्हणजेच अल्किन पासून अल्किल तयार करायचे मी परत एकदा रिएक्शन शिकवतोय बघा आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा या रिएक्शनचा अभ्यास करण्यासाठी अजून एका कॉन्सेप्टचा आधार घ्यावा लागणार आहे त्यातला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी अल्किनला हा ही रिएक्शन समजून सांगण्यासाठी दोन वेगळ्या वेगळ्या भागांमध्ये क्लासिफाय करेल एक सिमेट्रिकल अल्किन आणि दुसरं जे आहे त्याला मी म्हणेल अनसिमेट्रिकल अल्किन ओके सिमेट्रिकल अल्किन कुणाला म्हणायचं आणि अनसिमेट्रिकल अल्किन कुणाला म्हणायचं ते मी सांगतोय जर का डबल बॉन्डच्या म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल पहिलं जर का मी एक पहिलं अल्किन कन्सिडर केलं ज्याचं नाव आहे इथिन आणि इथिनच्या डबल बॉन्ड पाशी जर का आपण प्लेन कन्सिडर केलं तर त्या प्लेनच्या दोन्ही बाजूला सेम ग्रुप आहेत का नाही आहेत आहेत म्हणून त्याला म्हणायचं सिमेट्रिकल अल्किन आता जर का आपण प्रोपीन कन्सिडर केलं तर प्रोपीनच्या केसमध्ये जर का डबल बॉन्डला डबल बॉन्ड पाशी आपण प्लेन कन्सिडर केलं तर आपल्याला त्या प्लेनच्या अपोजिट साईडला सेम ग्रुप मिळणार नाहीये म्हणून हा अनसिमेट्रिकल अल्किन आहे परत एकदा या प्लेनच्या अपोजिट साईडला सेम ग्रुप मिळणार नाहीये इकडं सी एच टू आहे आणि इकडं सी एच सी एच थ्री आहे म्हणून म्हणून सी एच टू आहे आणि सी एच सी एच थ्री म्हणजे या प्लेनच्या अपोजिट साईडला दोन वेगळे वेगळे ग्रुप असल्यामुळे याला आपण अनसिमेट्रिकल अल्किन म्हणणार आहोत इकडे प्लेनच्या दोन्ही बाजूला सेम ग्रुप असल्यामुळे याला सिमेट्रिकल अल्किन म्हणणार आहोत याचं अजून एक उदाहरण बघू शकतो आपण सी एच थ्री सी एच डबल अबॉट सी एच सी एच थ्री इथे टू ब्युटीन किंवा ब्युट टू इन असं नाव आहे वन टू थ्री फोर म्हणून ब्युट वन टू डबल बॉन्डेड कार्बन वरती मिनिमम नंबर आला पाहिजे कुठल्याही एंड मधनं जर का आपण मोजलं एंड पासून जर का मोजलं 
तर डबल बॉन्डेड कार्बन वर मिनिमम नंबरच येतोय आणि तो सेमच येतोय म्हणजे इकडनं मोजलं तरी टूच येतो आणि इकडनं मोजलं तरी टूच येतोय त्यामुळे आपण ब्युट टू आणि डबल बॉन्ड अल्किन आहे म्हणून इन म्हणून ना ब्युट टू इन असं लिहिलेलं आहे माझ्या मते सगळ्यांना कळलं असेल अजून एक उदाहरण मी कन्सिडर करतो जेणेकरून तुमचा कन्सेप्ट अजून चांगला होईल इकडे पण लक्षात घ्या इथे डबल बॉन्डच्या इकडे बोलायचंच राहिलं की डबल बॉन्डच्या पाशी जर का मी प्लेन कन्सिडर केलं तर अपोजिट साईडला सेम ग्रुप आहेत सी एच सी एच थ्री आणि सी एच सी एच थ्री म्हणून सिमेट्रिकल आलकी ने इकडे डबल बॉन्ड पाशी प्लेन कन्सिडर केलं तर एका बाजूला सी एच टू आहे आणि एका बाजूला सी एच सी एच टू सी एच थ्री म्हणजे हा कोण आहे अनसिमेट्रिकल आलकी ने वन टू थ्री फोर म्हणून ब्युट बरोबर इकडे लिहून दाखवतो वन टू थ्री फोर म्हणून ब्युट आता फर्स्ट कार्बन वरच अल्की डबल बॉन्ड आहे म्हणून ब्युट वन डबल बॉन्ड आहे म्हणजे अल्की इन म्हणून नाव आहे ब्युट वन इन म्हणजे बाळांनो मी पहिल्यांदा अल्की ललाडचं प्रिपरेशन फ्रॉम अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन शिकवताना म्हणजेच अल्किन पासून शिकवताना मी तुम्हाला सांगितलंय की अल्किन दोन विभागांमध्ये विभागले वी आर डिवायडेड अल्किन इंटू टू पार्ट द फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल अल्किन अँड अनदर वन इज अनसिमेट्रिकल अल्किन हाऊ वी आर डिफाईन अनसिमेट्रिकल अल्किन बाय किपिंग प्लेन ऍट द डबल बॉन्ड इफ अक्रॉस द प्लेन इफ देर आर टू सिमिलर ग्रुप्स देन वी आर गोईंग टू कॉल दोज अल्किन ऍज सिमेट्रिकल अल्किन अँड इफ अक्रॉस दॅट प्लेन और अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन कॅरीज डिफरंट ग्रुप्स देन वी आर गोईंग टू कॉल दोज अल्किन ऍज अनसिमेट्रिकल अल्किन म्हणजे त्या प्लेनच्या एक्झॅक्टली अपोजिट अपोजिट साइडला जर का सेम ग्रुप असतील तर आपण त्याला सिमेट्रिकल अल्किन म्हणायचं आणि जर का अपोजिट साइडला जर का वेगळे वेगळे ग्रुप असतील तर त्याला अनसिमेट्रिकल अल्किन म्हणायचं आहे माझ्या मध्ये सर्व ताई दादांना कळलं असेल मी काय बोललोय ते म्हणजे अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन म्हणजेच अल्किन पासून अल्किन लॅड तयार करताना सुरुवात मी सिमेट्रिकल अल्किन आणि अनसिमेट्रिकल अल्किन चा आधार घेऊन केलेली आहे आता रिएक्शन कडे बोलूया पहिल्यांदा आपण अल्किन हॅलाइट ओके पहिल्यांदा आपण अल्किन हॅलाइट तयार करूया कुणापासून तर पहिले तयार करूया सिमेट्रिकल अल्किन पासून कुणापासून सिमेट्रिकल अल्किन कुणापासून फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्किन फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्किन फ्रॉम वॉट सिमेट्रिकल अल्किन फ्रॉम वॉट सिमेट्रिकल अल्किन आता लक्षात ठेवा आता आपल्याला अल्किन लेट तयार करायचे आहेत कुणापासून सिमेट्रिकल अल्किन पासून त्यासाठी जो सबस्टेट आहे ऑब्विसली तो आता कोण असणार आहे तर तो सिमेट्रिकल अल्किन असणार आहे कोण असणार आहे सिमेट्रिकल अल्किन असणार आहे कोण असणार आहे सिमेट्रिकल अल्किन असणार आहे पण रिएजंट कोण आहे तेच अजून मी सांगितलं नाही सबस्टेट जरी सिमेट्रिकल अल्किन असला तरी रिएजंट कोण आहे तर रिएजंट आहे हायड्रोजन हॅलाइड कोण आहे हायड्रोजन हॅलाइड कोण आहे हायड्रोजन हॅलाइड म्हणजे कोण आहे एच एक्स कोण आहे एच एक्स कोण आहे एच एक्स कोण आहे एच एक्स हायड्रोजन हायड्रोजन एच हॅलाइड एक्स एच एक्स म्हणजे सिमेट्रिकल अल्किनची रिएक्शन आपण हायड्रोजन हॅलाइड बरोबर घडवणार आहोत आणि आपल्याला प्रॉडक्ट मिळणार आहे प्रॉडक्ट मिळणार आहे प्रॉडक्ट मिळणार आहे अल्किल हॅलाइड काय 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 मिळणार आहे अल्किल हॅलाइड अल्किन हे डबल बॉन्डेड कंपाउंड आहे अल्किन हे काय डबल बॉन्डेड कंपाउंड आहे अल्किन हे काय डबल बॉन्डेड कंपाउंड आहे या डबल बॉन्डच्या अक्रॉस एच एक्सची ऍडिशन होणार आहे परत एकदा या डबल बॉन्डच्या अक्रॉस एच एक्सची ऍडिशन होणार आहे परत एकदा या डबल बॉन्डच्या अक्रॉस एच एक्सची ऍडिशन होणार आहे म्हणजे हे अशा पद्धतीने डबल बॉन्ड असेल अल्किन सिमेट्रिकल असो किंवा अनसिमेट्रिकल असो त्यात कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे का नाहीये आहे अल्किन सिमेट्रिकल असो किंवा अनसिमेट्रिकल असो त्यात कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे का नाही आहे त्याच्यामुळे सी डबल बॉन्ड सी कन्सिडर केला या डबल बॉन्ड मधला इयत्ता अकरावीत आपण बघितलं होतं या डबल बॉन्ड मधला एक बॉन्ड सिग्मा आहे आणि एक बॉन्ड काय पाय परत एकदा या डबल बॉन्ड मधला एक बॉन्ड सिग्मा आहे आणि एक बॉन्ड काय पाय या डबल बॉन्ड मधला एक बॉन्ड सिग्मा आहे आणि एक बॉन्ड काय पाय या डबल बॉन्ड मधला एक बॉन्ड सिग्मा आहे आणि एक बॉन्ड पाय पाय बॉन्ड स्ट्रॉंग एका वीक आहे परत एकदा आठवा जरा पाय बॉन्ड स्ट्रॉंग एका वीक आहे 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 तर पाय बॉन्ड वीक बॉन्ड आहे पाय बॉन्ड काय वीक आहे म्हटल्यानंतर तो काय करणार ब्रेक होणार का नाही होणार होणार म्हणजे पाय बॉन्ड काय झाला ब्रेक झाला 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 पाय बॉन्ड ब्रेक झाल्यावर 
एच एका कार्बन ला अटैच झाला एक्स दुसऱ्या कार्बन ला अटैच झाला म्हणजे आपल्याला काय मिळालं एच एक्स सी ऍडिशन झाली का नाही झाली झाली सबस्टिट्यूशन एक ऍडिशन आहे ऍडिशन आहे कारण एकाला एक येऊन दुसरा रिप्लेस म्हणजे एक आलाय आणि दुसरा गेलाय असं झालंय का नाही म्हणजे एका ऍटमला दुसऱ्या ऍटमने रिप्लेस केलं असं झालंय का नाही तर डबल बॉन्ड ब्रेक झालाय आणि दोन्ही ऍटमला त्या अल्किननी बसायला जागा दिलेली आहे डबल बॉन्डेड कार्बन मध्ये एका कार्बनला हायड्रोजन अटॅच होईल एका कार्बनला हायड्रोजन अटॅच आणि दुसऱ्या कार्बनला हायलोजन अटॅच होईल दुसऱ्या कार्बनला हायलोजन अटॅच होईल म्हणजे कुठली रिएक्शन आहे म्हणजे कुठली रिएक्शन आहे सबस्टिट्यूशन आहे का ऍडिशन आहे ही ऍडिशन रिएक्शन आहे कुठली रिएक्शन आहे ऍडिशन रिएक्शन आहे कुठली रिएक्शन आहे ऍडिशन रिएक्शन आहे आणि ऍडिशन रिएक्शन मध्ये कुठल्याही पद्धतीने बाय प्रोडक्ट तयार होत नाही ऍडिशन रिएक्शन मध्ये कुठल्याही पद्धतीने बाय प्रोडक्ट तयार होत नाही ऍडिशन रिएक्शन मध्ये कुठल्याही पद्धतीने बाय प्रोडक्ट तयार होत नाही म्हणजे इथे आपल्याला कुठल्याही पद्धतीने बाय प्रोडक्ट तयार होत दिसणार नाहीये रिएक्शन मी शिकवली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही रिएक्शन ची साईट आहे जिथं ऍक्च्युली रिएजंट ऍक्ट होणार आहे आणि पाय बॉन्ड जो आहे कार्बन कार्बन मधला तो ब्रेक होईल कारण तो वीक आहे एक हायड्रोजन एका कार्बनला एक हायलोजन दुसऱ्या कार्बनला अटॅच केला जाईल आणि ऍडिशन रिएक्शन घडवली जाईल बाय प्रोडक्ट मिळणार नाही कारण ऍडिशन रिएक्शन आहे सगळ्यांना कळत आता जो एक आता जो सबस्टेट आहे तो सिमेट्रिकल आला की नाही रिएजंट हायड्रोजन हॅलाइड आहे सगळ्यांना कळते आणि हायड्रोजन हायलाइट सुद्धा कुठलं सिमेट्रिकल रिएजंट आहे का अनसिमेट्रिकल रिएजंट आहे तो पण अनसिमेट्रिकल रिएजंट आहे का जर का मी या बॉन्ड पाशी जर का सिमेट्री एक प्लेन टाकलं त्या प्लेनच्या बाजूला दोन वेगळे वेगळे ग्रुप आहेत का नाही आहेत म्हणजे आता आपला सबस्टेट सिमेट्रिकल आहे पण रिएजंट काय अनसिमेट्रिकल ठीक आहे काय हरकत नाही डबल बॉन्ड ब्रेक झालाय पाय बॉन्ड तुटलाय तिथे हायड्रो एच एक्स ऍड झालाय एका कार्बनला हायड्रोजन आणि दुसऱ्या कार्बनला हायलोजन असं पद्धतीने आपल्याला चित्र दिसत आहे रिएक्शन बद्दल विशेष बोलूया एक एक्झाम्पल कन्सिडर करूया आणि चर्चा करूया काय प्रॉडक्ट मिळत आहे ते लेट्स गो फॉर वन एक्झाम्पल सिमेट्रिकल आलकीन कन्सिडर करतोय मी रिएजंट जो आहे तो आपला ऑलरेडी सगळ्यांना कळलेला आहे तो कोण आहे रिएजंट हा ऑलरेडीच आपला अनसिमेट्रिकल आहे का नाही आहे बघा पहिला जर का मी अनसिमेट्रिकल अल्किन कन्सिडर केलं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू सगळ्यांना माहितीये दोन कार्बन आहेत म्हणून इथ आणि अल्किन आहे म्हणून इन इथिन प्लस समजा आपण एच सी एल कन्सिडर केलं ऑब्विसली याच्यातला पाय बॉन्ड ब्रेक होणार आहे हायड्रोजन या कार्बनला आणि सी एल या कार्बनला सी एच थ्री सी एच टू सी एल आपल्याला बाय प्रोडक्ट मिळणार नाहीये याचं नाव सगळ्यांना माहितीये इथिल क्लोराईड हे कॉमन नेम आहे आणि क्लोरो इथेन हे आयु पी एस सी नेम आहे माझ्या सर्व दादांना मला एक गोष्ट आता सांगायची आहे परवा च्या लेक्चरला मी अकरावीचं एक लेक्चर पाठवलं होतं अकरावीच्या लेक्चरमध्ये त्याच्यामध्ये मी त्या लेक्चरच्या शेवटी तुम्ही जर का अजूनही ते लेक्चर ऐकलं नसेल तर कृपा करून ते ऐका त्या लेक्चरच्या शेवटी मी एक टर्मिनॉलॉजी सांगितली होती इक्विवॅलन्सी ऑफ कार्बन किंवा इक्विवॅलन्सी ऑफ हायड्रोजन आता एक लक्षात घ्या हे स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल आहे चांगली गोष्ट आहे नो डाऊट आता काही लोकांना हा प्रश्न पडला पण असेल की सर हा हायड्रोजन इकडे गेला असं तुम्ही सांगितलं आणि हा क्लोरिन या सी एच टू कडे गेला त्यामुळे या सी एच टू चा सी एच थ्री झाला आणि या सी एच टू ला सी एल अटॅच झाल्यामुळे तो सी एच टू सी एल झाला ओके तुम्ही उलट का नाही गेलं असा काही लोकांच्या डोक्यात प्रश्न येऊ शकतो की हा क्लोरिन या कार्बनला आणि हा हायड्रोजन या सी एच टू ला तुम्ही का नाही अटॅच केला सर तसं केलं असतं तर प्रॉडक्ट काय मिळालं असतं सर आपल्याला आणि मिळालं असतं तर ते याच्यापेक्षा वेगळं मिळालं असतं का तर करून बघू काय हरकत नाही या सी एच टू कडे जर का सी एल आला असता तर आपल्याला सी एल सी एच टू डबलचा काय झालाय सिंगल कारण ऍडिशन झालेली आणि हा सी एच टू आणि एच मिळून कार काय झाले सी एच थ्री ओके याचं नाव मी इथिल क्लोराईडच लिहिलं असतं म्हणजे मला वेगळा प्रॉडक्ट मिळेल का म्हणजे जरी उद्या हायड्रोजन आणि हायलोजन ज्या कार्बनला अटॅच झालेत पहिल्या केसमध्ये दुसऱ्या केसमध्ये त्यांनी कार्बन बदलले तरी सुद्धा मला मिळणारा जो मॉलिक्युल आहे तो वेगळ्या कंपाऊंडचा आहे का त्याच कंपाऊंडचा आहे तर तो त्याच कंपाऊंडचा आहे हा जर का इथिल क्लोराईड आहे तर हा पण इथिल क्लोराईड आहे हा इथिल क्लोराईड आहे हा पण इथिल क्लोराईड आहे दोन्ही इथिल क्लोराईड आहेत असं का झालं तर सिमेट्री हाय क्रायटेरिया आहे बट या दोन्ही कार्बनच जे केमिकल एन्व्हायरमेंट आहे ना ते सेम आहे असं मी त्यावेळेस बोललो होतो मी इक्वॅलन्सी सांगितली होती की हा पण कार्बन इक्वॅलंट आहे हा पण कार्बन इक्वॅलंट आहे त्यावेळेस हायड्रोजन रिप्लेस करायचा होता म्हणून मी बोलत होतो की हायड्रोजन पण इक्वॅलंट आहे 
पण आता कार्बन इक्विवेलंट आहेत म्हणजे काय या कार्बन हा कार्बन डबल बॉन्डेड आहे का आहे कुणाला अटॅक आहे सी एच टू ला ठीक आहे हा कार्बन कोण आहे डबल बॉन्डेड आहे का नाही आहे बरं तो एस पी थ्री का एस पी टू आहे हा पण एस पी टू आहे हा पण एस पी टू आहे म्हणजे हा पण सी एच टू लॅटॅच हा पण सी एच टू लॅटॅच आहे यांचं एन्व्हायरमेंट सेम आहे त्यामुळं हायड्रोजन कुठल्याही कार्बनला अटॅच झाला किंवा हॅलो हायड्रोजन आणि हॅलोजन जर का पहिल्या केसमध्ये असे अटॅच झाले आणि दुसऱ्या केसमध्ये जर का असे अटॅच झाले तर मिळणारा मॉलिक्यूल सेम आहे का कारण या दोन्ही कार्बनमध्ये इक्वॅलन्सी आहे त्यांचं केमिकल एन्व्हायरमेंट सेम आहे ओके काहीच हरकत नाही सगळ्यांना कळलेलं आहे अजून एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला देणार आहे पण ते मी होमवर्कला देणार आहे कारण अकरावीत ऑलरेडी रिॲक्शन बघून झालेली एच सी एल त्याच्याऐवजी तुम्ही एच बी आर घेऊ शकता एच आय घेऊ शकता आणि त्या केसमध्ये तुम्हाला इथिल ब्रोमाईड ब्रोमो इथेन आणि आयोडिन एच आय घेतलं तर इथिल आयोडाईड आणि आयोडो इथेन तुम्हाला मिळू शकतात प्रॉडक्ट म्हणून अजून एक मला तुम्हाला महत्वाची गोष्ट सांगायची जसं मी याला हायड्रोजन हॅलाइड म्हटलं तसं हायड्रोजन हॅलाइडला म्हणजे या एच एक्सला काही लोक काय म्हणू शकतात तर काही लोक याला हॅलोजन ॲसिड सुद्धा म्हणतात काय म्हणतात त्याला हॅलोजन ॲसिड सुद्धा म्हणतात कारण आपण सगळ्यांना आठवत असेल आपण एच सी एलला हायड्रोजन क्लोराईड म्हणतोच म्हणू शकतोच पण त्याचबरोबर आपण हायड्रोक्लोरिक ॲसिड सुद्धा म्हणतो काय म्हणतो हायड्रोक्लोरिक ॲसिड म्हणजे काही लोक याला हॅलोजन ॲसिड सुद्धा म्हणू शकतात हे पहिलं दुसरं अजून एक मला सांगायचं आहे ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी म्हणजे समजा एच आय एच बी आर आणि एच सी एल घेतलं तर या सगळ्यांमध्ये जास्त रिॲक्टिव्ह कोण आहे तर हायड्रोजन आयोडाईड इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन हायड्रोजन ब्रोमाईड विच इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन एच सी एल म्हणजे एच आय इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन एच बी आर विच इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन एच सी एल हे पण मी सांगितलंय परत एकदा लक्षात ठेवा म्हणजे एच सी एल एच बी आर आणि एच आय मध्ये सगळ्यात रिएक्टिव्ह कोण आहे तर एच आय त्याच्यानंतर एच बी आर त्याच्यानंतर एच सी एल आहे आय होप सो सगळ्यांना कळली रिएक्शन दिस इज एक्सक्लुसिव्हली इन केस ऑफ वर्ड सिमेट्रिकल अल्की ओके एकदा चेक करा रिएक्शन देन यू विल गो फॉर अनसिमेट्रिकल अल्किन प्लीज हॅव अ लुक ऑन रिएक्शन एकदा रिवाइज करतोय आज आपण अल्किन बघितलं अल्किन मध्ये सिमेट्रिकल अल्किन आणि अनसिमेट्रिकल अल्किन बघितले त्याचबरोबर सिमेट्रिकल अल्किनच्या अक्रॉस आपण हायड्रोजन हॅलाइड किंवा हॅलोजन ऍसिड ऍड केले ऍड का केले ते सगळ्यांना कळलंय रिएक्शनचं बेसिकही समजून सांगितलंय सिमेट्रिकल अल्किनच्या केसमध्ये आपल्याला जरी दोन वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे मॉलिक्युल मिळाले आहेत का एकाच प्रकारचे एकाच प्रकारचे काय एकाच प्रकारचे कारण या दोघांमध्ये इक्वॅलन्सी आहे का नाही आहे धन्यवाद उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघूया अनसिमेट्रिकल अल्किनच्या केसमध्ये काय होतं ते उद्याचं लेक्चर फार महत्वाचं आहे प्लीज आणि आज हे सगळ्या रिएक्शन आजचं लेक्चर थोडं कमी वेळाचं आहे पण लक्षात ठेवा आज हे रिएक्शन आणि याचं जे बेसिक आहे ते क्लिअर करून घ्या उद्या अजून चांगलं काम करायचं आपल्याला अजून जर डिफिकल्टी लेवल वाढवायची लेक्चर्समध्ये सुद्धा त्याच्यामुळे कृपा करून अभ्यास चांगला करा आजचं लेक्चर कमी वेळाचं आहे पण सर्वच्या सर्व नोट्स कम्प्लीट करा अजून काही डिफिकल्टी येत असतील तर त्या विचारा ओके धन्यवाद उद्याचं लेक्चर फार महत्वाचं आहे थँक्यू थँक्यू